成功のマーベルっていう時は皆さんご存知ですかほとんどの人はねおそらく知らないと思いますで知ってもし知っている方がいたら多分仕事でそういうことをされている方かもしくはねめちゃめちゃ古い腕時計が好きな方かまあ大体この2種類だと思いますで私はねこのマーベルっていう時がめちゃめちゃ好きなんですよで今日はねそんなマーベルの素晴らしさ魅力をね紹介していきたいと思いますでまずマーベルっていうのは今から63年前1956年に作られた時計なんですよで作ったのは成功で、えー、1959年まで作られてたんでおおよそ製造期間は4年間ほどなんですで売れなかったわけじゃなくて、まあ、後継のモデルが出たんでね切り替わったんですけど、えー、このマーベルっていう時計は日本で初めて量産された世界水準の時計っていうふうに言われてますで腕時計といえばねご存知の通りスイスがまあダントツで有名ですよねでも他にもね今ではドイツも結構有名ですし、えーまあ、今でも有名ですしかつてはもっと有名だったアメリカがありますしでソ連は戦後国営企業を作って腕時計もすごいたくさん作ってたんで、えー、有名でしたで逆にね一方日本はどうかっていうと戦時中に大打撃を受けてしまったせいでもうこういうね各国の後陣を廃してたわけなんですよね、うん、でその中で、えー、成功が世界に追いつけ追い越せもう精神でね完成させたのがこのマーベルなんですよ本題に入る前にマーベルにどういう魅力があるかっていうのをねまとめてみましたで私は、まあ、大きく分けてね4つあると思ってます1つ目は開発までの歴史性ですで2つ目は国産初の世界水準の時計ってこと、えーまあ、世界に追いついた記念すべき時計だっていうことですね、うん、それから3つ目は、まあ、デザインがね多岐にわたることなんですおそらく皆さんがね腕時計のまあ一つのモデルっていうふうに聞いて想像する何倍もねバリエーションがありますで4つ目は手軽さと短さ、えー、まあ現行のモデルと比べるとパッとその辺のお店に行って買えるわけじゃないんで、まあ、近寄りがたさっていうのねこういう時計ってあると思うんですでも今まあネットとかもありますし普通にまあ買えますし十分今でも使えるんですよねでこれだけ古いものにもかかわらず、まあ、案外案外は人の価値観それぞれですけどリーズナブルなんですよね、うん、で古いものっていうのはおもちゃでも、えー、本とかでも絶版になった本とかでも、まあ、もちろん車でもバイクとかでもね何でもコレクター価格になっててねまあちょっと高いな欲しいけど高いなっていうのが多いと思うんですけど、まあ、全然ねマーベルに関してはリーズナブルな、まあ、手の届く範囲の金額なんですよね。うんまあ、それではね、この4つを順番にね、解説していきたいと思います。まず、押さえておきたいのは、まあ、マーベルがね、ポンとできたわけじゃないんですね。成功が、こんな作ろうか言うてね、ポンってできたわけじゃないんで、成功のね、歴史を見ていきたいと思います。今では、成功と呼ばれてるんですけど、もともとは、服部時計店なんです。で、創業者の服部金太郎さんが、1881年に、開業してますで服部金太郎さんはね「終わり屋」っていう名前で古物商をしていた父親のもとに生まれてでその時代なんで12歳でデッチ方向に出てますで行った先は、まあ、時計屋かなと思ったら違うんですよね洋物の雑貨商だったみたいですでただね近所に時計屋があって、まあ、お店にお客さんが来たら接客して、まあ、来なければ奥に入って時計の修理をするっていうところを見て身近ででこれだと思ったみたいなんですよで方向先のね、えー、洋物の雑貨商が雨の日に客足が、まあ、遠のいてというか、まあ、商売にならない日とかがあったわけなんですけどその近所の時計屋さん見てると「まあ、その雨の日でも稼げてるやんこれすごいな」言ってで、えーまあ、時計屋を目指すことになったんです、まあ、その話聞いてもねかなり働き者で勤勉な、ね、方だったみたいですね。うん、でそれからこの金太郎さんは夢を持ってね時計店の方向に行ってでそれから、えーまあ、そこでね修理技術とかね、まあ、商売を学んで最終的に21歳で独立しますで国産の時計がねない時代なんでまあでもないって言っても和時計とか、まあ、そういうのもあったけども
近代的な時計がなかったっていう意味ですね、うん、で主にね外国の商館が輸入した時計を仕入れて販売したりあとそれからあの簡単なアフターケアをしてたっていうことみたいなんですでそれから、えー、創業から10年経ってねまあ自分のところでもねそろそろ作って売ろうかっていうことで、えー、成功者っていうね製造部門、まあ、工場を作るんですでこれが1892年でそれから少しした1895年にタイムキーパーっていうね懐中時計を製造販売し始めましたでまたさらにね時代を得て、えー、国産初のね腕時計ローレルっていうのがね1913年に作られてますもともとは女性ものの小ぶりな懐中時計なんですけどそれをベースに、えー、ストラップつけて腕時計にして販売していたっていうことですでこの時ねまあ多分この後その腕時計のモデルがたくさん出てないっていうところを見るとまあそんなに需要もね大きくなかったんだと思うんですこの時代はねうんでまあ、おそらく多分ちょっとずつ腕時計の需要が増えてきてその10年ほどまた経った後にね「成功っていうねブランド名を初めて使った腕時計を発売しますでこのあとちょっと戦争とかなんやかんやでごちゃごちゃするんで、まあ、ちょっと飛ばしますけどもこのあとマーベルができたのが1956年なんですでこの時計で世界に追いついたっていうことは成功者設立から、まあ、64年経ってねようやく世界に追いつくようなね時計が作れたっていうことになりますこのあとねマーベルの発売以降ロードマーベルとかねゴールグランド成功とかいったねフラッグシップのモデルも発売して、えー、さらに、ね、1964年のね東京オリンピックで公式掲示を担当して成功を収めました成功は。うんでこれがね最初の約80年の成功の歴史になりますで2020年に東京オリンピックが開催されますよねで56年ぶりっていうふうに言われてるんですけれどもマーベルはもっともっと前の時計なんですよね成功と成功エプソン、まあ、両方聞いたことあると思うんですけどその成り立ちまで知ってる人っていうのはね結構少ないと思います、まあ、それについてね解説していきます服部時計店から製造部門の成功者ができたのは、まあ、あの先ほど説明しましたけれどもその後ね1937年に腕時計懐中時計いわゆるウォッチですねクロックではなくウォッチでその需要が大きくなってきてウォッチ製造部門が独立するんですそれでできたのが第二成功者で、えー、服部時計店も成功者も第二成功者も全て東京の話なんですが一方で長野県諏訪市に大和工業っていうのがあったんですね。後で詳しく説明するんですけど第二成功者のもともとは協力企業、まあ、部品の組み立てなんかをしてました。で1940年代っていうことでね戦火が、まあ、太平洋戦争のね、まあ、戦争のいろいろ被害が出て。東京の第二成功者が疎開しますでそれでできたのが第二成功者の諏訪工場ですで他の地域にも、えー、疎開してるんですけれども、えーまあ、その中でね諏訪も選ばれたのは、まあ、大和工業があったからですね、うん、で戦争が終わって、まあ、いろんなところに疎開してたんですけどほとんど戻ってます、えー、成功者はただ大和工業と、えー、第二成功者っていう第二成功者の諏訪工場っていうのは戦時中に軍事物資を、まあ、作ってたんですけども魚雷の新艦とかですね、うん、協力してやってたんでいろいろ経理がごちゃ混ぜになっていたりもう運命共同体みたいな感じでもう、えーまあ、運営がされてたみたいなんですよ。それで、えー、大和工業側のね、まあ、成功者さん残ってくださいよみたいなもうそういう希望もあったりでさらにね服部時計店の3代目社長になる服部庄司さん、えーまあ、金太郎さんの創業者の金太郎さんの次男なんですけれども諏訪に、えー、疎開してたんですねで、まあ、そういうもしかしたら便宜もあったかもしれないし、えー、最終的に大和工業あとそれから第二成功者の諏訪工場というのは合併しますでそれでできたのが諏訪成功者ですで先ほど東京オリンピックの話をしてましたけどもその時に、えーまあ、タイムを測って印刷して
でまあ、それを見て大会本部の人がまあ運営をするわけなんですけれどもそのまあ印刷ですねそれも担当してたのでそういう機器を専門に作る会社っていうのが諏訪製鋼社から独立してできますそれで作られたのが新州世紀今の今のじゃないですけどもあのエプソンのブランドの方を担当する担当した会社ですで一度は諏訪製鋼社から新州世紀っていう形で独立して分かれてたんですけれども1985年に再合併して成功エプソンになるんですで一方の、えーまあ、源流になってるね、えー、服部時計店っていうのは服部製鋼あと製鋼株式会社っていうふうな社名を変更していきましたで最終的に今の成功ホールディングスになってますで子会社として元成功者の、えー、成功クロックそれから成功プレッションで元第二成功者の成功インスツルっていうのが、まあえー、成功ホールディングスの、まあ、子会社になってますで成功ブランドの腕時計を作ってたのは、えーまあ、この図で言えばね第二成功者と諏訪成功者だったんですねなので古い成功の時計にはどちらで作られたか分かるマークが入ってますそれがこの図の2つの S マークです左が第二成功者右が諏訪成功者のマークで、えー、第二と諏訪、まあ、地名を取って亀戸と諏訪っていうふうにね、えー、2つを時計好きは呼びます第二の方は今でも成功インスツル製の現行のねグランド成功あとまあ復刻モデルとかもありますけれどもまあそこで見られたりしますで諏訪成功者のマークはね今では使われてないですねで話はちょっと戻るんですけれども成功エプソンのね母体の大和工業その創業者についても触れておきたいと思いますで創業者の名前は山崎久夫さんという方で、えー、諏訪で時計店をしていた父親のもとに生まれますで中学校卒業後に服部時計店で修行をしました一応ね修繕部っていう部署にいたみたいなんですけども仕事はどちらかというとお客さんの接客が中心だったようです、うん、でただね修行を始めてもうしばらくして、えーまあ、関東大震災が起こりますでそれで諏訪に戻ることになって実家の山崎時計店を継ぎますただね時を同じくして第二成功者が歯車を組む作業を外注してたんですねでその外注してた、えー、仕事をですね山崎さんが受けるようになってでさらに、えー、もう少し規模を大きくしてやろうかっていうことで大和工業を設立しますで、えー、その後ね第二成功者が、まあ、戦争が激しくなってきて疎開先を選んでたんですねそ,のそれを知った山崎さんがもうその諏訪に来たらええやんということで強く誘致したみたいですでそれからまあ、戦争が終わって、まあ、疎開してたんでもう戻ればいいんですけども戦争後もせっかくこう諏訪でねこういろんな産業がこう起こって、まあ、そ,れをそれがなくなってしまうっていうのはちょっと寂しいことなんで、えー、ちょっと残ってほしいなっていうことでかなり尽力されたという話みたいですただね、まあ、そう聞くと山崎さん一人のまあなんか力なんかなっていうとそうではなくてもともと諏訪っていう地域は繊維工業が盛んな地域だったんで、えー、まあそういう腕時計の製造とかで細かい作業に向いた人材っていうのは確保できてたみたいなんですよねそれが他の疎開先の地域と違って、まあ、第二成功者が残る理由になったとも言われてますでこの山崎さんのエピソードとしてすごい有名なのが中学時代ですよ、えー、中学時代に仲の良かった友達の前で黒板にですね「東洋の時計を服部金太郎」ってねめちゃめちゃでかい字で書いたみたいなんです。で、えー、まあ服部金太郎さんはその時からね、まあ、すごい時計で財を成したって言って多分有名やったと思うんですけれども山崎さんは、えーまあ、その字を書いた後にね「俺はもうこのね服部,金服部金太郎のもとで修行してね俺もビッグになるんや」言うてね友達の前で言ってたみたいですね。まあ、本当に、えー、有言実行で、まあ、かっこいいしすごいなと思いますね。で山崎さんと一緒に苦楽を共にした元第二成功者公務部長で諏訪工場の
代表もしていた布施さんによるとですね山崎さんは情に厚く礼を重んずる人だったみたいですで残念ながら59歳っていう若さで、まあ、亡くなられてるんでね、えーまあ、もっといろんな活躍されたとは思うんですけれどもでエピソードとしてはですね従業員の方から「情緒」っていうふうにね親しみと敬意を持って呼ばれていたみたいですでここまで成功の歴史について説明してきました戦前はね、えー、関東大震災それから太平洋戦争っていうね決してね楽な一本道じゃなかったっていうのがね分かってもらえると思いますで戦争が終わって、まあ、これからね成功ブランドが大きくなっていくわけなんですけれどもその象徴の一つがマーベルなんですもったいぶってるわけじゃないんですけども、えー、マーベルに行く前にね成功が作ってきた懐中時計腕時計を振り返っておきたいと思います、えー、最初に紹介した成功が初めて販売した懐中時計と腕時計がこの2つですタイムキーパーとローレ、えー、成功がね販売したといってもねタイムキーパーは、えー、時計で一番重要な超速機構、えー、ですねそこはスイス製と言われてるんですけれども輸入部品が使われていてその他のね一部部品とケースだけ成功者で作ってそれを組み立てて販売するという形でしたで、まあ、全てをね成功者内で作る力っていうのはねまだなかったみたいなんですよねうんでこの後もねアメリカのウォルサムあとそれからスイスのナルダンユリスナルダンですねあとそれからロンジンの時計をコピーまあ、もしくはね参考にして懐中時計を作っていきます、まあ、同時に輸入部品も使っていて、えー、成功社内でね全部賄った懐中時計っていうのは1910年前後、まあ、からっていうふうにね言われてますローレルについてもねスイスのアーシールド社今で言えばエタ社っていうところにね、まあ、統合された会社なんですけれどもそこのムーブメントを真似る形で作られてますでスイス製とかアメリカ製の模倣をしてね成功は技術を蓄えていったっていうわけなんですよで戦前にどういう時計が作られていたかっていうのをね、えー、まあ話だけではあれなんで当時のカタログをもとにね見ていきたいと思いますでこれは1932年のカタログですで。ちょうどこの年にね、景品付きの特売を成功はしていて、そのキャンペーン用の、まあ、カタログだと思われます。でスモールセコンド、まあ、小秒針にアラビア数字、で針はブレーゲ針、まあ、もしくはスペードの針を使っていて、まあ、非常にね、時代を感じますね。うん、特に一番右側は、ワイヤーラグって言われるタイプの作りで、まあ、非常に古風なこの中でも一番古風なスタイルだと思いますでここは丸型の商品なんですけれどもちょっと次のページに行ってみましょうケースがクッションケースレクタンギュラートノータイプのものですね、うん、これを初めて見た時に一番左のベゼル部分に数字があるモデルが、まあ、かっこいいなと思いましたね、うん品格があってさらにちょっとスポーティーに見えて、えーまあ、現代的な雰囲気がありますよね、うん、でそれから面白いのがケースの形の、まあえー、説明書きですよねレクタンギュラは長方形トノーは樽型まあ今でも普通に使われてる、まあ、直訳のね言い方ですよねそれに対してクッションケースっていうのはシャミドウ型って書かれてるんですよねシャミトって何なんと思って、まあ、調べてみたら三味線あの弦楽器のねあれの胴体部分の形だから三味銅らしいんですよ、まあ、確かに四角形を丸、えー、ちょっと丸くしたような形でね、まあ、なるほどっていうふうにね思いましたね、うん、でさらにちょっと次のページに行ってみましょうでこのページの4つもですね、まあ、雰囲気のある時計が並んでますがやっぱり私は一番左に目がいきますねうん、ケースからラグに向けたこう曲線、まあ、1960年代によくあるような、まあ、C ラインケースの、ね、ような形で、えー、先ほどと同じく、えー、ベゼルに数字があって、えー、文字盤の中央部分はシルバーでちょっと素材を変えてるところが、まあ、面白いなと思いますね。うん、でここまでね、えー、とアラビア数字が、まあ、多かったのはね,こうねいろんなモデル見てきた通りなんですけれども、えー、フォントがね多種多様なんですよね、うん
このページのね右の3つを見ても、えー、まあゴシックあとブレゲス字っぽい書体あと左から2番目はねだいぶポップなね書体ですよね、うん、まあ例えるならファミコンとかねスーファミとかでねあったような、まあ、ちょっとドット風のねドット絵風の数字ですよね昔ながらのなんですちょっと古いんですけどちょっとそういう新しい感じもちょっとするっていうのが、まあ、当時のデザインまあ、カタログを見て面白いなと思った部分です、まあ、カタログの紹介はここまでなんですけれども今紹介した腕時計で使われていたのは、えー、モリス型って呼ばれているムーブメント、まあ、機械ですでモリスっていうのはかつてあったスイスの時計ブランドなんですでそのムーブメントをモデルに作ってるからモリス型っていうふうに呼ばれてますで戦前あとそれからまあ戦後すぐぐらいまで成功の時計は、えー、まあモリス型、まあ、それからそのちょっとね改良したものが使われてました、まあ、他にもねビューレン型っていうのもあるんですけれどもこれはそこまで主流ではないんで、まあ、中心になったのはモリス型なんですでモリスはティソスイスのティソっていうところあとビューレンはもともとはアメリカのブランドで今スイスで作ってるハミルトンにえー、1970年頃に、まあ、吸収、えー、買収されてしまってます「成功」っていう名前がついた初のね腕時計を作るんですけれどももともとはね「成功」っていう名前は使われる予定ではなくて「グローリー」っていう名前がね使われる予定だったんですで「グローリー」は試作品が、まあ、完成してあとは偉い人の、えーまあ、確認を取ってあとは「生産するだけっていうところまでねもう言ってたんですけれどもそのタイミングでね関東大震災が起こっちゃうんですよね、うん、で奇跡的にグローリーの試作品が残ってたんで一応ね、あのー、継続して作ることはできたんですけれども、えー、あまりに被害が大きくてもう成功者自身がですね事業の存続がこう危ぶまれるところぐらいまでの、ね、被害を受けてました。でえーまあ、結局はねうまく、まあ、服部系のまあ、資金力で復活するんですけれども、えー、なんでグローリーっていう名前が成功っていうね名前になったかなんですよ。でこれには面白いエピソードがあって、えー、成功者に、えー、創業者のね服部金太郎さんがなんか来たんですねふらっと。でそれで何の話かなと思ったら当時まあ成功者を仕切っていた、えー、吉川鶴彦技師長ですね、まあ、一番偉い人です。でその人に服部金太郎さんが言うんですね「グローリー」っていうちょっと名前にしようかな思ってたけどもう関東大震災が起こってしまったせいでなんかもうねもう成功者はゴロリと言ったわみたいな「もうグローリー」と「ゴロリ」かけてるんですね「もうゴロリ」と言ったわみたいなこと言われたらもうかなんし「もうちょっとグローリー縁起悪いわ」って言って「もうちょっと成功にしよう成功に」って。言ったらしいんですよねそしたら吉川鶴彦さんはもう大爆笑して「まあ、そうしましょう」言うてね、まあ、あの大笑いして賛成したらしいですわだから今ではもう成功成功ってなってますけどもしかしたらグローリーっていう名前がね、まあ、もしかしたら一般的だったかもしれないですね、まあ、それはもうちょっとあの面白いエピソードとして覚えておいてくださいここで挙げてるのは、まあ、マーベル以前のですね主要なモデルですで1940年頃のプレイシジョンあと十型中三振っていうのはね軍用なんで、えー、陸軍海軍に納入されていましたでまあ一般には流通していないモデルなんで、えー、綺麗な状態で残ってるとこ,こともまれ、あ、ですね、うん、で比較的多く残ってるのが、まあ、スーパーとユニークまあそれ新しいんで当然なんですけども諏訪で作られてたのがスーパー亀戸がユニークで中に入っている機械は、まあ、同じ、まあ、兄弟みたいなねあの時計なんですよねスーパーとユニークは。でどれも今見るとね雰囲気があってね良い時計なんですけれども当時のねスイス製とかねあと、まあ、アメリカ製っていうのと比較するとやっぱ耐久性、まあ、これはね部品一つ一つの加工精度っていうのが、まあ、日本の方が劣ってたって言われてるんですけれども、えーまあ、そういう耐久性の部分まあ、瞬間的な精度とかはね、まあ、出てたんかもしれないですけどもそうした耐久性の部分ではまあ劣ってたみたいですでこういう感じでね、えー、ずっと成功もスイスやアメリカの先進技術を真似てね追いつこうと努力してたっていうのが分かってもらえると思います
で戦時中の、えー、工場被害っていうのはもちろんのことですね軍事物資、えーまあ、製造してたんで時計用の製造、まあ、設備っていうのがねもうすごい酷使されてねもう時計業界っていうのは大打撃を受けるんですね。うん、でスーパーとかユニークの時期にようやく、まあ、戦前の水準に、まあ、生産数が戻ったっていうふうに言われてますでこのあとマーベルが登場して一気に、まあ、機械式腕時計の、まあ、日本の、ね、黄金時代が、まあ、やってくるわけなんですよねここまでの時計は、まあ、どれもね海外製の模倣だったわけですが戦後10年が経って、えーまあ、生産数もねその間伸びてきてでいろんなノウハウも蓄積されてきて、まあ、ようやく独自設計の腕時計を作ります、まあ、それがマーベルなんですねで従来のムーブメントを大型化してあとそれからゼンマイあとそれから歯車の見直しをしますで大型化によってね店舗が大きくなったことそれからあとゼンマイ、えー、と歯車の数の見直しでトルクが一定になったことでですね安定した精度が出せるようになりましたでまあ、大型化したことでですねあと細かい部品をブーってやるよりも、えー、まあ少し大きくなったんで生産性が高まってあとさらにメンテナンスがしやすい時計になったわけですね。はい、で設計したのは1944年戦時中に第二成功者に入社した中村常也さんです。当時、えー、30歳代前半。だったんですけれども、まあ、ちょっと上司のね後押しもあったらしいんですけれども歴史に残る腕時計を設計した、まあ、若き技術者でしたで中村常也さんはその後セイコーエプソンの社長も務めて、えーまあ、成長期をね支えた人物なんですで2018年にね、えー、亡くなられるまでいろんなこう社会貢献もされて、えー、マーベル以外の部分でねもうすごい有名になって。なった、ね、方ですただ、まあ、私みたいなマーベルファンにとっては、まあ、生みの親っていうのがねもうすごい一番大きくて、えー、まあ2人のね創業者服部金太郎さんあとそれから山崎久夫さんと、えー、並んでね紹介させていただきましたでそれでねマーベルがどれだけ優秀だったかっていう話ですよね当時通産省、えー、がですね主催して日本の国内の腕時計の精度を競うコンクールをしてたんですでまあ、もちろん成功以外の会社からも、えーまあ、なんですかねコンテストコンクールにね出しててでまあその精度が良かった方からこうバーッと並ぶんですけれども1957年、えーまあ、上位10個精度が良かった10個の時計の中で7つがマーベルだったんですねでさらに翌年の1958年は上位10個のうち1位から9位までがマーベルだったんですねそれぐらい、まあ、まず国内では頭一つ抜けた性能の腕時計だったんです。でまあこれ国内だけだったらちょっとちっちゃい話に聞こえるかもしれないんで、まあ、海,外と海外のブランドとの話をすると、えーまあ、別のコンテストちょっと詳細調べきれなかったんですけれども、まあ、オメガとかもう当時から名前が通っていたスイスの有名ブランドですね、まあ、そういうところと並ぶ結果をね出してたみたいです。はい、でいろんな苦難もあって、まあ、簡単にはねもちろん行きませんでしたけどもマーベルの登場で、まあ、日本の時計業界が、まあ、世界にね追いついたわけです、まあ、そういう意味でも,うものすごくね、まあ、記念すべき時計だっていうのが分かってもらえると思いますマーベルは1956年に発売されましたで発表されたのは1956年の6月10日、まあ、時の記念日って言われてる日ですねで6月10日が時の記念日って言われてるのは理由があって天智天皇671年西暦なんですけども日本で初めて、えー、牢獄っていうね水時計が使われていますでその時を刻んだのが6月10日だったので、えー、まあ6月10日が時の記念日と言われるようになりましたでこの牢獄は滋賀県の近江神宮まあ、ここはね天智天皇を祀るところなんですけれども、えー、まあそこで再現されて見ることができますでちなみに私もどんなもんやろう言ってね見に行ったんですが、えー、まあ見てみたらオメガ星でしたなんかスイスと日本の友好を祝ってみたいな感じですごい衝撃を受けましたね、うん、でそれからまあ近江神宮ちょっとね話それますけども龍の形をした古い中国のね時計も再現されてるんですよね、うん、でこちらはねロレックス星でした
まあ、ちょっとね普通の人が知らないだけで、まあ、なんかそういう特殊な時計を作る部門が、まあ、両者にあるんかなとなんで国産じゃないんやろうと思,思いましたけどもまあまあちょっとね、えー、この辺話はそこまでにしてちょっとねマーベルの話に戻りたいと思いますで1956年がどんな年だったかっていうことなんですけれども、えーまあ、私もそうなんですけどね生まれてないんで、えーまあ、1956年って言われてねああの頃ねっていうふうにね思い出せる人っていうのはねもうほとんどあの今見てる方でもいないと思うんですよね、うん、だからちょっとね振り返っていきたいと思います1956年に起こったことを見るともう本当現代史の教科書に書いてあるようなねことばっかりですよで一番有名なのは、まあ、経済白書でもはや戦後ではないっていうね表現が出てきた、まあ、年なんです、まあ、人務景気中で、えー、もう容姿いったろうっていうねような時代ですわうんでそれからメルボルンオリンピック、えー、1964年に東京オリンピックが、まあ、あったわけですけれどもそれの前のさらに前ですね、うん、でさらにこの年日本が国連に加盟しますでそれから日ソ共同宣言っていうのをね、あのー、署名して、まあ、国際社会にねもう一度仲間入りするっていう、まあ、ちょうど節目のような年だったわけですで当時ね上映されていた映画えー「王様と私」あと「狂った果実」まあ、名前は知ってるけど見たことないぞと「うん、もう狂った果実」はなんかもう石原裕次郎が慶応の学生の時に出演してもう兄の、えー、石原慎太郎さんも,うもはやもう都知事としてしか私知らないですけどまあそういうね、えー、時代です、まあ、それでね、まあ、こういう情報を並べてもね、まあ、当時日本がどういう雰囲気だったかとかね、まあ、そういう空気感っていうのがね伝わりづらいと思うんでちょっとね動画を探してきました、まあ、少しね後になるんですが1959年に撮影されたカラーフィルムですでアメリカのね政府がアーカイブしていて、えー、まあそれがまあフリーでね公開されるようになったのでちょっとここでね紹介しておきたいと思います、はい、オート山林ですよもう本当にね走ってる車見てもなんかテーマパークみたいですよね本当にでこれ場所どこかというとね、えー、京都の河原町通りですで場所はっきりしないですけど三条から四条の間、まあ、今でも繁華街のところだと思われますはいでもうおそらく一生見ることではないであろう、まあ、靴磨きの様子ですねうん、まあ、道路も舗装されてなくて土煙とかも舞ってたんだと思いますでちょっと次は場所が変わって東京の有楽町、えー、有楽町センタービル、えー、その場所にかつてあった日本劇場通称日劇という建物ですでこれが、えー、おそらく有楽町の周りの歩いている方を映した映像だと思われますで男性はねなんかビジネスマンなんで、まあ、そこまで大きく違わないですけど女性が、まあ、全然ね格好が違うのが目にいくと思いますかなりね和服の方も多いんですよねうんで車とか見てもらったらね分かると思うんですけどもう全然違いますよね本当にうわーすごいなーまあこれはこれでええなーとかってねついつい思っちゃいますよねはいであのまあこれね娯楽といえばこんな感じの時代ですわ、うんまあ、ちょっとねあのやりだすとキリがないんでこの辺にしときますけれどもで動画で見るとなんかこうねマーベルが登場した、まあ、時代っていうのがね結構リアルにね伝わったんじゃないかなと思いますで時代感を味わったところで次に1956年の、まあ、成功のカタログを見てみます、まあ、1枚目のねこの画像の左端これはねオートマティックという、えー、成功発の自動巻きの時計で、まあ、マーベルではないですで残りの4つが全部マーベルで、えー、ここに出てるのは比較的シンプルで、まあ、オーソドックスなねマーベルですで細かな違いはいろいろとあってでゴールドとシルバーそれから、えー、時間を表示するアワーマークがバーだったりアラビア数字だったりあとそれから三角形のくさび型だったり、えー、それからね革ベルトをつけるケースから伸びたラグって呼ばれる部分があるんですけれども、えー、そこが直線的で細いものもあれば先に向かって細くなっているケースもあって、えーまあ、いろんなね細かな違いがあるわけです。でどれもねシンプルなんですけれどもこうなんか品があってね本当に最高なんですよねで次のページに行ってみましょうで一番右端は、えーまあ、ユニークって言われる時計で
、えーまあ、先ほどのスーパーとユニークがあるっていう話ちょっとちらっとしましたけどもこれ亀戸の時計なんでちょっとこれはね外しますで残,の残りのね4つがマーベルですで先ほどはね針が三角形のね、まあ、いわゆるドルフィン針って言われるやつなんですけれども、えー、ここで出てくるマーベルは細いバータイプのね、えー、針ですまあ、似てるようでね、まあ、針がね変わるだけで太めの針はこう力強さを感じるようなねか、えー、風格を感じるような時計になりますし、まあ、細い針はねなんかすごいエレガントで、まあ、上品な感じがしますよね。はい、でどれもね今では使われてない S マーク成功の S マークがね共通して使われてます。でえー、と最初に言ったようにねマーベルっていうのはすごいバリエーションが多いんですでここで挙げたのはねすごい細かな違いばっかりだったんですけれども、えー、まあ本当に数が多くて同じデザインのものをもう一個買おうと思ってもなかなか難しいのがねマーベルなんですちょっとびっくりするでしょそう聞くとえそんなことあるんかってねこのこの大量生産のこの現代においてみたいなね思うかもしれないんですけれどもえー、まあ本当に成功自体もね当時あり合わせの材料をこうなんか組み合わせて作ってたようで、まあえー、その組み合わせでこういう組み合わせのモデルがあります組み合わせのモデルがありますっていうのはあるみたいなんですけどもうどれだけそういう種類があるかっていうのはもう成功自体も把握してないんで、えー、まあ資料も残ってないんで、えー、まあすごい面白いんですよね。それではちょっとまあ貧弱なんですけれども私のコレクションの中からですね少し紹介したいと思いますで一つ目は、えー、かなり初期に作られたマーベルですこれ1956年製なんですけれども、えー、初期のモデルは、えー、諏訪がもともとスーパーっていうね時計作ってたんですけれどもそれがマーベルにね生産を切り替えますそのタイミングなんでもしかしたらスーパーで使ってた材料とかの使い回しがあったんだと思うんですけども、えー、後のねマーベルもこう洗練されてくるんですけれどもデザインが、まあ、そういうのと比べて、まあ、雰囲気がちょっと違うんですよね、うん、よく言えばすごい個性が強いデザインになってますでこの写真のも、えー、太めでですねちょっと短いバーとあとアラビア数字の12時と6時の1の組み合わせですそれからね、えー、とフンの刻みですねそれが通常は外側にあるんですけれどもそれが内側にあって、まあ、あんまりないね同じデザインがあんまりない、えー、タイプじゃないかなと思いますでこの時代の象徴となっているのが、えーまあ、成功の S マークですねはいで、まあ、一番多いのは、えーまあ、アップライト食事って言われるんですけれども、まあ、小さな S マークをまあ金属で作ってそれを文字盤に固定しているタイプなんですけれども、えー、まあそれが後の時代になると、えー、その食事タイプからまあ彫りの S マークそれからプリントの S マークにまあ変わっていきます一応ね、あのー、まあ食事、えー、アップライトっていうのが手がかかるっていうことで、えー、まあ一応まあ人気があるんですけれども案外数が少ない彫り S マークとかもねあのいい値段ついたりするんですよねはい。で次のモデルはカタログにもあったようなね、まあ、一番シンプルなモデルです。でこれについては、まあ、同じのがなかなか手に入らないマーベルの中でも比較的なんか同じものを見ますね、はい。よく出回ってるタイプなんじゃないかなと思います。で特徴は、まあ、あのシンプルなバーインデックスなんですけれども12時1に2本シュンシュンって言ってねあのバーが2本重なって12時を示してるっていうのがまあ特徴ですね。うんまあ、シンプルなんですけどまあ、飽きのこない、まあ、美しさがあるんじゃないかなと思いますそれから全くこれ先ほどの、えー、白文字バージョンと同じタイプなんですけれども、えー、数が少ない黒文字版です、はい、ちょっと写真撮るのがね難しくてなんかやっぱり、えーね、ミラーダイヤルとかも言われますけど反射してね綺麗に撮れてないんですけど実物はねもうちょっと綺麗です、はい、で黒文字版ということでねあの白文字盤よりもやっぱりちょっとスポーティーでねこうシュッとしてますよね。はい、で次もねまた同じようなモデルやんかって思うかもしれませんが、えー、12時3時6時9時の位置のねバーインデックスに、まあ、立体的にあの X 型にですね彫りが入ってます。で写真ではねちょっと伝わりづらいんですけれども光の反射でキラキラして、えー、まあさらにね先ほどまでの。
こう三角形のねドルフィン針と違って細い、まあ、自信奮身になってますよねだからちょっとエレガントな雰囲気が出ててね、まあ、ちょっとドレッシーなデザインになってるんですよそれから、えー、S マークがないモデルもありますやっぱりあった方がね私は好きなんですけど、えー、まあ今ではねなかなかない筆記体の成功の文字はね味がありますよねでこれはシルバーケースにゴールドのインデックスと針になってて、うん、ちょっと別に今出回ってるのはそんなことはないと思うんですけれども一説によるとこういうシルバーのケースと、えー、自分身のゴールドの針、えーまあ、これがね一番生産された、えー、組み合わせっていうふうに言われてますで次もね先ほどと同じように S マークのない筆記体ロゴのモデルですただ、まあ、筆記体なんですが微妙に書体が違っていてマーベルの M の下の部分ありますよねそこが左右に広がって、まあ、ちょっとねポップなテイストになってますで12時6時はアラビア数字で、えー、まあ全てねバーのモデルよりもやっぱりこう部分的にアラビア数字が使われてたり、まあ、全,全部アラビア数字のモデルも、まあ、一応あるんですけれどもそういうアラビア数字が入ってる方が人気がありますねやっぱりうんやっぱりこうバーインデックスでシンプルな形よりもこうアクセントがポンポンって入ってた方がこう見た目でなんかこうね個性が出るみたいな形なんだと思います私のコレクション紹介としては最後になるんですが持ってる中で一番大事にしているまあくさびが逆に入った少し珍しいモデルですでくさび型が太いのでまあちょっとイメージがつくと思うんですけれども本来であればねこういう太いくさび型の何、えー、て言うんですか、えー、インデックスっていうのは12時とか3時6時9時みたいなねそういう節目の時間を強調するために使われるんですよねそれがもう全部の時間に使われてるんですようわーもう合成やなっていうね感じでしかも内側向きのくさびじゃなくてこう時計の外側周囲に向かってねこうくさびがこう向いてるんで、えー、まあちょっと派手なんですけれどもなんか落ち着いた風,風格が漂うね、えー、まあ素晴らしいデザインじゃないかなと思いますいろいろと組み合わせのバリエーションをね紹介してきましたがこの時代の成功には変わり文字盤ってね呼ばれるものがありますでこれはコレクター人気が高いねレアなモデルなんですが、えー、まあ結構ね種類もあって面白いんですよとりあえずね有名どころを紹介していきたいと思いますまず1つ目が通称ミステリーダイヤルって呼ばれてるねこのモデルです、えー、なんかこうねスモールセコンド、えー、これ中三振なんですけどもスモールセコンドまあ、縁取られてるスモールセコンドを自分身の中心に持ってきたような独特のスタイルで、えー、まあ,あと自信が、えー、時間を示す針が輪になってるっていうねかなりポップで面白いデザインだと思いますでグレーの文字盤に真っ白の針であと他のモデルにはないね、えーまあ、ミステリーダイヤルオンリーのこう成功マーベルの文字ですよねこれ、えー、とこう描いていて可愛らしい雰囲気ですでこれね60年前のモデルなんだからすごいですよね本当、まあ、古いんですけどこういう可愛らしさがあって、まあ、くすぐるわけですね、まあ、だから人気もだいぶあります次の変わり文字盤が、えー、これです英語ではバルクダイヤルとかって呼ばれていて、まあ、おそらくなんですけども木の繊維素材ありますよねそれを固めた、あのー、ありますよねあの感じに似ているからだと思いますでいろんな変わり文字盤の中からこれを紹介したのは2019年の新作のグランド成功で同じテイストのね文字盤のモデルが出てたんですよねああと思って、うん、で、えー、まあバルクとも表現されてないですしマーベルの「間」の字もね出てきてないんですけれども、まあ、元ネタがねこの変わり文字盤なのは間違いないんじゃないかと思ってますで新作のねグランド成功の方は赤みがかった茶色で表現されててまあ、説明ではですね、えー、まあ今のグランド成功の象徴になっている獅子のたてがみライオンたてがみをイメージしているっていうふうにねありましたもの、まあ、は言いようというかまあそう言われるとそう見えてもきますよね最後に代わり文字盤としては、まあ、一番人気があると言ってもねいいと思います星座ダイヤルです12時それぞれに
12星座が当てはめられていて、えー、もうついついね「おお」って声が出て漏れそうなねデザインですよね。うん、で時間を測るっていうよりもね装飾に力を入れたモデルで、えー、まあ実用的ではないんですけれども、まあ、手に入れられるなら、まあ、工芸品としてですねずっと眺めてしまいそうなね、まあ、それぐらい美しく個性的な、えー、モデルだと思います。いや本当にね、うんまあ、だいぶ高いんですけども、まあ、見るとため息が出ちゃう感じですよねここまではマーベルにいろんなデザインのバリエーションがあって結構ね一つ一つが一期一会で、まあ、こんなデザインもあるんやなとかね常に思える、まあ、面白さがねあるってことを紹介しました、うん、もう歴史性だけじゃなくてね、えー、本当にデザイン面でも奥が深い時計なんですよマーベルっていうのはねいいですよね、うん、でここからはちょっと方向性が変わってマーベルがこの後どういう風にね派生していったかっていうね話をしたいと思いますで一つ一つがねいろんな特徴があってまあ、面白いんですけど、まあ、あくまでねマーベルがこの後どうなったかっていうねまあ、マーベルがどういう影響を与えていったかっていうまあ話なんで、まあ、それぞれのモデルはちょっとずつのね紹介にしていきたいと思いますでえー、と日付表示とかねあと曜日表示いわゆるデート表示とかデー表示っていうのがあって、まあ、それぞれ別モデルにしてたらキリがないんでとりあえず、えー、そういうのも含めて、えーまあ、一つの三振モデルだけをね、えーまあ、一緒のくくりにして紹介していきたいと思いますご了承くださいまず挙げるのはロードマーベルですこれは、えー、マーベルをベースにしていて、えーまあ、よりね仕上げをしっかりしてですね、まあ、美しく仕上げた高級機種なんですで日本初のね高級時計として発売されましたでデザインのバリエーションはねあのマーベルとからしたらもう全然ないんですけれども、まあ、バーインデックスでね、まあ綺麗で清潔感のある、まあ、見た目になってますで今の物価に直すとマーベルが10万円ちょっとぐらいでロードマーベルは、えーまあ、20万円オーバーなんですよね、うんで数は、えー、ゴールドが主流で、まあ、シルバーもねちょっと出てるんですけれども、えー、初の高級機ということもあって、まあ、ファンがね非常に多い機種の一つです次はマーベルをベースに自動巻き化したジャイロマーベルですで、えーとまあ、自動巻きの効率が上がるようにですね手巻き機構を外して、まあ、思い切った設計にしてますで注目すべきなのは自動巻きの機構にマジックレーバーが使われてるんですね。うん、でこれは成功独自の仕組みで、えー、自動巻きの巻くときにですね、まあ、色ローターがこう回るんですけれどもそれを、まえー、とその力で全枚を巻く仕組みそれがマジックレーバーですね、はい、で今でもマジックレーバー使われてて成功5、えー、それからプレザージュあと一部の、えー、プロスペックスのダイバーモデル、えーまあ、ムーブメントで言えば 7S とか 4R とか 6R、まあえー、福行きから中価格帯の自動巻きで、まあ、今でも採用されてます、まあ、それのね初代っていうことでね、まあ、今回紹介させていただきましたでこのジャイロマーベルは、えー、自動巻きを表すコマのマークが使われていて、えー、この写真のような大コマこれはねかなりレアなんですよ、うん、まあこれもねすごい欲しいんですけど<笑>持ってないです、えー、こういういタイプと12時のバーインデックスの下に小ぶりなコママークがついているタイプがあります。ロードマーベルとジャイロマーベルを紹介しましたが、その他にもローレル、あとそれからスポーツマンっていうね、普及モデルがあります。で普及モデルなんで、まあ、じゃあ精度が落ちるかっていうと、特に別にそんなこともなくて、えー、まあ、精度に影響しない部分の仕上げをね、えー、簡素化して価格を下げたモデルです。まあ、当時の比較的若い人向けに作られた、えー、モデルだと言えますそれからマーベルは56年から59年までの4年間の生産で、まあ、人気でたくさん作られたわけなんですけどもなんで4年間だけだったかっていうとクラウンっていうね後継モデルが出たからなんですねでマーベルはムーブメントを大型化したっていうふうに、ね、説明しましたけどさらにねそのクラウンは、えー、一回り大きくしてますマーベルよりもでマーベルをし正当進化させて、まあ、完成度を高めたものっていうのが、まあ、一般的な評価です
でこれも時代なんでしょうがマーベルまでのような、ね、デザインのバリエーションは広くなくてですねバーインデックスがほとんどですであと数は相当少ないんですけども、えーまあ、変わり文字盤モデルもありますただね、えー、マーベルと違って、まあ、ぶっ飛んだものはほとんどないですね、うん、でクラウンの中で人気があるのは通称国鉄クラウンって言われてる、えーまあ、鉄道時計としてね使われていたモデルです、まあ、鉄道網の運営で、まあ、大事なのが正確な時間を測ること、まあ、これは想像つくと思うんですけれどももともとは19世紀の終わりにアメリカで列車事故があったんですねそれが、えー、原因が時計がずれていたことだったので、えー、これはやばいぞと、えーもうちゃんと正確に時間を測れないとまたこんな事故が起こるぞっていうことで当時は懐中時計の時代だったんですけれども鉄道で使われる時計の精度とかデザインの規格が、まあ、出来上がりますでそれを日本も踏襲して、えーまあ、精度が求められることはもちろん、えー、アラビア数字全部使ってパッと見てもね時間が、えー、分かる見間違いしないような、ね、デザインになってますこの時代なので秒針規制装置、まあ、ハック機能とも言うんですけれども時間を合わせるときに秒針が止まる機能あるんですけどもこの時代は基本的についてないんですね、うん、でそれに対して国鉄クラウンは規制装置がついてて、まあ、そういう部分でも珍しい時計になってますで生産されたのが1960年から61年と、えー、短かったので、えー、あとそれから国鉄納入でまあ、廃棄されたものしか、まあ、基本的には出回ってないですなので数が少なくて、まあ、とても人気がありますで国鉄の時計はこのあと成功のクラウンからシチズンのホーマーっていうモデルにね変わりましたでそちらもね国鉄ホーマーっていう呼ばれ方をして、まあ、人気があるんですけれども、まあ、鉄道ファンの方はね、まあ、是非ね、えー、興味持っていただいたらなと思いますさてようやく、えー、ここで紹介しますのがグランド成功です最初に紹介したですね高級機のロードマーベルはマーベルベースで作られたタイプでしたがこちらの初代のグランドセイコーはクラウンをベースにしてますで最高峰の腕時計を目指そうということで当時の成功の、ね、技術を集めたモデルになってますで今でも続くグランドセイコーの、まあ、初代モデルですね、はい、で先ほど今の物価で言えば、えー、マーベルが10万ちょっとロードマーベルが20万ちょっとって言いましたけどこのグランドセイコーめちゃめちゃ高かったんですね。うん、40万近くする、まあ、当時としてはちょっと飛び抜けた値段で売られてたみたいです。でこういう説明するとね、なんかマーベル、私大好きなんですけども、このね、グランドセイコー、GS にね、興味を持ってしまう、魅力を感じてしまう人がね、増えそうなんで、ちょっとね、マーベルのね、肩入れをちょっとさせていただきたいと思います。で、腕時計の中でもね、国産の古いモデルが好きな人いますよねその人たちの中で、まあ、バイブル的な扱いになっている本がありましてトンボ出版っていうところが出してる国産腕時計シリーズっていうね、まあ、ちょっと少々お高い本があるんですでこのシリーズはね1990年代後半に、まあ、刊行されたんですけれどももともとは1994年に出された、えー、タイトルが国産腕時計成功高野っていうね本がありますでこれが人気があったんで、まあ、おそらくシリーズ化したんでしょうけれどもこの「国産腕時計」っていう本の中にねこういうくだりがあるんですよ。グランド成功にしても突き詰めればマーベルの改良版の一つに過ぎないのです。いやほんとねこのマーベルファンとしてはこの一文を聞いた時にもうしびれましたねふわーってなりましたね「そうかよくぞ言ってくれた」言って「やっぱマーベル最高や」言ってねなりましたね。で話は戻してちょっとねお気づきの方もいたかもしれませんがグランドセイコーと前のねロードマーベルの61にね星みたいなマークがあるの分かりますこれはねインデックスの素材を表すマークなんですよでそれほど長い間使われて,使われていたわけではないんですけども、えー、まあ古い時計にだけあるロゴとしてねちょっと面白いんで紹介させてもらいますでグランドセイコーについてたのが一番左のマークですねスペシャルダイヤル SD 文字盤と呼ばれていてインデックスですねあのバーインデックスだったりアラビア数字いろいろあ,るありますけれども、まあ、基本はバーインデックスですねそれが、えー、18K もしくは 14K のね、えーまあ、無垢金無垢で
できているタイプですで一方で一番右のちょっと省略されたようなマークは、えー、金メキ素材が使われているインデックスに使われている時に使われますで加えて真ん中、えー硬質金メッキって書いてますけども通常の金メッキよりも劣化しないような処理がされているまたちょっとこれはこれで特殊な、えー、インデックスになりますで ST が一番ランクが高くて、まあ、右に行くほどランクが落ちるっていうふうな、まあ、考えていただいたら大丈夫ですで見た目が同じようなモデルでもやっぱりこう SD 文字盤が一番人気ありますねで図ではグランド成功の上にロードマーベル規制付きまあ、それから下にクラウンスペシャルっていうのがねあるんですけど、まあ、GS っていうねフラッグシップが登場したんですけれども、まあ、非常に高価なモデルだったんで他のラインナップとのちょっとこう価格差がすごい大きくなりますよねだからまあその間を埋めるような形でですね、まあ、純高級機、まあ、実際高級機って言っても構わないと思うんですけど、えー、まあそこをちょっと便宜的に純高級機って言ってますけど、まあ、その間を埋めるようなねモデルとしてまあ作られたのがえー、このロードマービルの規制付きとクラウンスペシャルです。まあ、両方ともクラウンがベースになったモデルになってます。で、ここまでのテイストとちょっと違うまあ、スポーツモデルを紹介したいと思います。クラウンクロノグラフです。まあ、一般的な今のクロノグラフは積算系って言ってね。30分系とか12時間系とかまあ、インダイヤル文字盤の中にこう小さなね。ストップウォッチ機能とね。連動したまあ、針がこうあるんですけれども。このモデルは特にそうしたものがないですね、うん、でまたストップリセットっていうねボタンがリューズの上下についてるのが、まあ、今一般的なクロノグラフの、まああのー、デザインというか機構なんですけれどもこのタイプは、まあ、ボタンが1つしかありませんだから、まあ、ワンプッシュクロノグラフとも呼ばれてますでこのモデルが作られたのは1964年ですなんかあっと思ったね方鋭いですね東京オリンピックの年なんですよでそれで、えーまあ、あの裏蓋には成果のマークがあったり、えー、で成功が初めて出したクロノグラフなので、えー、しかもこれ手巻きなんですよね今はなかなかないですね、まあ、貴重ですよね本当にまあだいぶね人気があるモデルの一つですさて次に、えー、写真はちょっと用意してないんですけどもマーベルからライナーの流れを見ていきたいと思いますでマーベルでもね今見るともう十分薄いんですけど当時はね、薄型がエレガントで高級という価値観がまあ,ありました。なので、もうより薄型にしようということでできたのがライナーです。で、えー、普及版がスカイライナー、それから高級モデルがライナークロノメーターです。で、えー、とまあね、今では GS、グランド成功といえば象徴は獅子マークって皆さんね思うかもしれないですけど、もともとはね、成功の一番いい時計、まあ、すごい時計を作ったら獅子マークつけますせみたいな感じでやってたんでこのライナークロノメーターも実は裏蓋に獅子マークがついてるんですね、うん、でこの後出るマチッククロノメーターにも獅子マークついてますしあとそれから亀戸製にはなるんですけれども44キング成功クロノメーターっていうのにも獅子マークがついてますでこういう感じでねあの、まあ、今ではちょっと違和感あるかもしれないんですけれども、えー、最高級の品質ですっていう時には結構いろいろ獅子マークが使われてるんで、えー、古い時計をこうちょっと見てみるとね面白いですよね次にマチックシリーズの元祖自動巻きのマチックですでこのあとマチックシリーズは成功の主力ブランドになるんですけれどもその初代がこちらですで開発中だった薄型手巻きのライナーをベースに自動巻き化したのがこのモデルです。でいろいろランクはあるんですけれども、えーまあ、薄型でさらに自動巻きっていうことでね、まあ、すごい新しい技術が盛り込まれ,盛り,込まれたモデルなんですよね。まあ、価格的にはもうすごい高級な部類です。で見ていただいたら分かると思うんですけども四字位置にリューズがあってこう埋め込まれてますよね。うんでこれは何,何かっていうと回す必要がないですよっていうアピールなんですよね自動巻きなんで手でわざわざ巻く必要がないですよっていう,もうスタイリッシュな,もうな表現方法ですけれども四字位置に埋め込んでるんですよね本当にで1960年のねカタログをここで紹介しますでクロノス、えー、画像右下のところにねクロノスっていう亀戸製の腕時計があるんですけどもこれ以外は今回取り上げたモデルです全てで左の真ん中のクラウンが、まあ、スタンダードな手巻きとすると
左下のローレルは少しお安いタイプですね、うん、で次に、えー、右の真ん中のちょっと飛びますけどロードマーベルは高級機ということでやはり高いですよね、うん、クラウンより倍ぐらいしますで一方ね自動巻きの、えー、時計見てみると左上のジャイロマーベル、まあ、紹介文がね5900円で買える自動巻き、えー、まあ5900円でねかなり安い雰囲気出してるんですけれどもクラウンよりクラウンと比べるとよっぽどまあ高価なんですよね。うん、でさらに画面右の、えー、左端、成功マチックを見ると9000円。ロードマーベルより少しだけ安いくらいですよ。うん、でマチックはね、このカタログでは20席ですけど、えー、まあ石の数が増えて30席っていうモデルがねあります。これはもっともっと高かったんで、まあ、やっぱりこの時のね自動巻きって高かったやなっていうのがね分かってもらえると思います。ようやく前半が終わったので、まあ、後半ね、えーまあ、ここから連なるね他の派生型も、えー、見ていきたいと思いますマーベルベースの高級機ロードマーベルクラウンベースの、えー、高級機のロードマーベルありましたで由緒ある、まあ、このねロードマーベルの名前を継いだのがロードマーベル3万6000ですでこれはね私も好きな時計なんですが、えー、ファンの多いモデルで1967年から1978年頃まで10年以上にわたって作られてましたで、3万6000っていうのは10振動、えー、1秒間に10回テンプがプップップップップって動くことを意味してて、まあ、普通はねゆっくりしたもので5振動から6振動、まあ、ロービートと呼ばれますで、早いもので8振動これハイビートと呼ばれますが、えー、まあ、10振動のモデルってそんなに多くないんですねうん、で現行の、まあ、腕時計で言えば十振動は、えー、GS の、えーまあ、十振動モデルそれからゼニスの、えーまあ、スイスの有名ブランドであるんですけれどもエルプリメロっていう、ね、クロノグラフムーブメント、えー、これが、えー、現行の十振動代表的なものです、まあ、他にもあるとは思うんですけどね、えーまあ、これぐらいだと思いますね中心的なのはで音を聞いてねはっきり分かるぐらい、まあ、テンポが違うんですよね五振動とか六振動と十振動っていうのは、で五振動六振動はね、まあちちちちちちちちまあこれぐらいですよ。で十振動っていうのはね、ちちちちちちちちちってね、本当ちょっとバカみたいなんですけど、本当こんな感じなんですよ。うん。でそれでこのロードマーベル三万六千っていうのは、まあ国産初のね十振動のモデルなんですよ。でデザインもね、写真はねアラビア数字ですが、バーインデックスのもあってね、まあノンデートでシンプルで。まあ、可愛らしい見た目なんですよね、うん、でまあその部分がね、えー、可愛らしい見た目、うん、その皮をかぶって中の機械はね強烈にね動きまくるもう機械が入ってるともうそのねギャップが最高ですよね本当に、うん、で腕時計好きの、まあ、この古い腕時計好きの日本人はもちろん好きなんですけれどもあとね海外からのね人気がすごいね高いですね、うん、まあ調べたわけじゃないんですけどね掲示板とかでこうフォーラムとかを見てて取り上げられる回数で言えばロードマーベル3万6千ってちょっと特に多いんじゃないかなって思いますねで次がね成功マチックウィークデータ、うん、これは日付表示だけのねモデルもあるんですけどあえてねウィークデータ曜日表示があるモデルを選びましたで今はね曜日表示があってもいわゆるデーデートモデルであっても3時1に日付とセットでねあるタイプがまあ主流だと思いますでそのスタイルはねそれはそれでいいと思うんですけど私が好きなのはやっぱりこういうね6時1あるいはね12時1に、ね、曜日表示があるモデルなんですよね、うん、なぜかというとね曜日がフルスペルで略さずに表現されてるっていうのがねなんか優雅でいいんですよね、うん、でこのセイコマチックウィークデータはね当時のビジネスマンに受けて、まあ、すごい大人気だったらしいですうんで古い時計にはやっぱりね今はねあんまりなくなったデザインとかでもねこういう、まあ、好みはあると思うんですけどうっとりするようなねものがあるんですよね、うん、このセイコーマチックウィークデータの12時位置にコママークがあると思いますジャイロマーベルを紹介した時にも、まあ、ありましたけれども自動巻きを表すコママークですで微妙にねロゴが違うのでちょっと見てみましょうでジャイロマーベルは昔の UFO の絵みたいなねコママークですそれがマチックになると回転を表す、えー、左右にねこう描くような、まあ、線がつきます
で今回は出てこないんですけれどもスポーツマチックというシリーズでは、まあ、その左右のね、えー、部分が省略されてよりロゴタイプ色の強いねデザインになりますどれもねコーツつけがたい、まあ、面白いマークで、まあ、すごい、えー、まあ可愛くて、えー、象徴的なんですけれども、えーまあ、こういうのがあるとねやっぱちょっと嬉しいですよねさて次に進んで成功のワールドタイムですこれもファーストモデルがですね東京オリンピックの時に出てるんで成果マークが裏蓋についてますやっぱりオリンピックっていう世界を意識する、まあ、イベントですよねだからまあこういうモデルが作られてますで成功としてはまあ初のね24時間張り付きのまあモデルです、うん、でこのあと、えー、セカンドモデルサードモデルという形でねえー、まあ続いていったところを見ると結構まあ人気があったんじゃないかなと思います、うん、でデザインもねあの時代を感じさせるんですけれども決して古臭い感じがまあなくてですね、まあ、おおって言ってねなんか見た時に声が漏れるようなねかっこよさがあるなと思います「成功マチックシルバーウェーブ」ですまあ、デジタルのね時代になってからもシルバーウェーブっていう名前がまあ使われてたのでもしかしたら聞き覚えのある方もいるかもしれませんそのシルバーウェーブの初代がこのセイコマチックシルバーウェーブですでシルバーウェーブっていうのは防水性を高めたモデルにねつく名前で、えー、まあシルバーウェーブっていうシリーズがねこうはっきりあるわけじゃないんですね、うんまあ、車で言えば、まあ、あのタイプ R みたいなシリーズ内で用意される特殊なラインナップにつけられる、えーまあ、名前だと思ってくださいでこれもワールドタイムと同じでインナーベゼル、えー、リューズを回転すると風貌の中の、えー、こう周囲の、ね、部分がこう動くんですよね、うんまあ、そういう仕組みになっていて、えー、本当にねあのデザインがかっこいいですよね、うん、落ち着いてて爽やかで,でスポーティーなんだけど華やかさもあってっていうね、まあ、今で言えばまあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけどラグジュアリースポーツ的なね、まあ、ジャンルのデザインセンスにね近いんじゃないかなと思います今はね腕時計の中でもスポーツウォッチが結構売れてるみたいで成功もプロスペックスっていうカテゴリーが、まあ、現行でもありまして、まあ、そこでねあのいろいろやってますで成功のダイバー、えーまあ、潜る時ですね使うんですけどそのモデルの中でも有名なのいくつもありますその中で初代のね一番最初に作られたダイバーがこれなんですよで平面的でちょっと無骨なケースそれにドーム型の風防、えー、まあこの成功のねこの初代ダイバー紹介してますがこれだけじゃないんですけど、まあ、大体この時代のダイバーってこういう味のあるデザインですごくねいいんですよね、うん、でまあ復刻版が出たりしていろいろあの似たようなものが今でも手に入ったりはするんですけれども、えー、まあこの当時はダイバーっていうのは実際ダイビングするような人しかね、まあ、使わなかった時代なんですよね。今みたいに、まあ、丘ダイバーとかって言われますが普通に別に潜るわけじゃなくて普通に生活する時にダイバーつけるっていうね習慣。まあ、今はありますけど当時はおそらく多分なかったんだと思いますだからこのなかなかねこのファーストモデルのオリジナルっていうのないですしあってもですね、まあ、がっつり使われてるんですよねだから状態がいいのがあまりない、うん、かなりね、えー、もう今となってはレアになってしまったモデルですセイコーマチックのムーブメントは62系って言われるんですけれどもそれがまあ最後に行き着いたのがこの 62GS ですもともとはセイコーマチッククロノメーターっていう名前でねあの売られてたんですけども、まあ、ちょっと諸事情により、えー、クロノメーター規格を名乗らずにもう GS 規格、まあ、その精度の話なんですけれども、えーまあ、売られることになった商品ですで、えーまあ、GS 初のね自動巻きの時計で、えーまあ、特にね言うこともないんですけど、まあ、デザイン面で言えばね本当にケースの丸い部分をね左右から金属の棒でギュッとねこうピッとしたみたいなねケースのデザインでねまあ私こういうの好きですね本当にでラグからラグまでのラインがまあ綺麗に見えてこう1967これ67年か、うんまあ、洗練されたかっこよさがありますよね、うん、だからマーベルの時代からでも言うと10年ちょっとしか経ってないんですけどこのデザインの変わりようっていうのがねすごいんですよね本当すごい濃縮されてるんですよね面白いです
はいここまで派生モデルを見てきました、まあ、細かな部分で省いてるものも結構ありますしあとマーベル直径だけにね絞ってるんでいろんな影響力っていう意味ではねもっと扱えるものもあったかもしれないですただ、えーまあ、今の見ていただいただけでもですねこのマーベルっていう時計がどれだけの影響力を成功の中で、まあ、引いてはですね日本の時計業界で与えたかっていうねそのインパクトの大きさが分かっていただけたと思いますここまでいろいろ紹介してきて、えー、結構ねマーベルの良さっていうのは伝わってるんじゃないかなと思います、えー、最後はですね短さとと手軽さっていいうことをねテーマに話をしたいと思います60年前の腕時計をじゃあどうやって手に入れるんだってなるとえー、まあ普通はですね2通りあります、まあ、1つは専門店あと腕時計店、まあ、古いものを新品と一緒に扱っているところがたまにあるんで、まあ、そういうお店で買うルートそれからヤフオクとかメルカリみたいなネットで買う方法ですね、うん、ネットでまあ個人売買とかあと個人売買に近いような形で入手する方法ですで両方ね一長一短あって、まあ、もちろん保証がついてて状態を実際確認できる専門店とかがまあいいんですよね安心してまあ使えますしただやっぱりできる限り安く買いたいと思うのはまあ当然のことでえー、ヤフオクメルカリの方がまあ安いですねただ、えー、安いといってもね結局オーバーホールしてない、えー、から安いっていうだけで現状渡しでっていうことになるんで、えー、なので使おうと思ったらね結局オーバーホールしたらまあ似たり寄ったりのねお店で買うと似たり寄ったりのお値段にはなるんですよ、うん、ただまあ、えー、ヤフオクメルカリとかそういうところで出てるのは結構珍しいのが出たりまあ、選択肢も多いですよねパッと、まあ、専門店行っても例えばマーベル買おうって言ってマーベルがもうなんかね50個100個置いてるところなんてまあないんじゃないかなと思いますねただメルカリとかねヤフオクとか見てたらもうバンバンバンバン毎日何個も何個もこう出てくるわけなんでうん、まあ、そういう意味ではうん、まあ、ネットで買うっていうメリットもあるんじゃないかなと思いますマーベルの場合だと比較的見る、えー、流通量の多いモデルでお店だと3万円から6万円ぐらい、まあ、3万円って言ったらかなり安い方だと思いますけどね、うん、でヤフオクだと5000円から2万5000円ぐらい、まあ、5000円っていうのはね結局ジャンクの価格なんで、あのーまあ、稼働しません、うんまあ、動くものなら稼働品ならまあ最低1万円ぐらいからになりますね、うん、でそれからあと状態にもよるんですけども、えー、まあ2万円ぐらい予算で考えてたら、まあ、そこそこね見た目が綺麗なものが手に入るんじゃないかなと思います。で問題はですね、えー、まあ、そういう流通量の多いモデルじゃなくて人気モデル、まあ、変わり文字版のモデルで、えー、まあ、相場はなんとなくあるんですけど、まあ、結局こういうのって値段は合ってないようなもんなんで、えー、まあ、個人の価値観しかないですからね。<笑>だから、えー、まあ、値段はね跳ね上がりますよね。うん、でマーベルの中で相場が高いのは。やっぱりあの代わり文字版で紹介した星座ダイヤルこの辺はちょっとはっきりわからないですけどやっぱり20万はもう少なくとも買える超えるしやっぱ30万近くするんじゃないかなと思います、うん、で次がねミステリーダイヤルでこれもね、えー、ちょっと10万円で綺麗な状態でちゃんと動くものっていうのを手に入れるのはなかなか難しいと思います少なくともまあ15万円ぐらいは必要なんじゃないかなというふうに思いますまあ、ここまでねマーベル推しで来てるんでもしかしたらねあのマーベル俺も買おうっていう人が出てくるかもしれませんで、えー、まあそういう方が出たら、まあ、非常に私嬉しいんですけどもし買う時に、まあ、困ったりとかね失敗されるとねすごい私胸が痛むんで、えー、まあそういうことがないようにマーベルの時代のね、まあ、ちょっとモデルの表記とか製造番号とかちょっとそういう部分についても補足しておきたいと思います。で左の画像は私の持ってるマー,マーブルのね裏蓋に書かれてる、まあ、内容なんですで一番上は鶴マークって呼ばれてる成功性のケースを表すロゴですでなんで鶴なんかっていうと理由はちょっとはっきりなってないんですけども、えーまあ、一説によると、えーまあ、創業者の服部金太郎さんと組んで成功者を立ち上げた、えーまあ、黎明期のね、えー、方ですけども吉川鶴彦さん、まあ、います、えー、そういう方がでその方の、まあ、鶴彦の鶴っていう
、えー、名前のところがね本当にあに「鳥の鶴」っていう字を書くんですけれどもそれに由来してるっていう説もあります。まあ、本当のところはねよくわからないんで、まあ、考えてもあれなんですけどもうこの鶴マークがあったら成功の、えー、この時代はケースですよっていう意味になってますと覚えておいてください。でそれから次のねあのフロント何々何って書いてると思うんですけど、えー、これはケースの素材を表していて、まあ、この場合だとケース表側は金針、うん、ゴールドフィールドですね。うん、でこれ金針って何やってなるかもしれないですけどまあ金メッキのね上位版やと思ってもらったらいいと思います、うん、でそれで、えー、表側が金針で裏蓋はステンレスっていう意味になってます次の860029が製造番号です頭2桁が重要で1桁目が西暦の1の位が入ってますで2桁目が、えー、製造された月を表してますじゃあ10月12月はどうするんやってなると、えー、これはオクトーバーノーベンバーディセンバー、えー、頭文字を取って、えー、OND ですねが、えー、使われますでこの時はですね製造番号の、えー、一番頭が、えー、O とか N とか D とかになって2桁目が西暦の1のくらいになりますちょっとね、えー、アルファベットが先頭にある時だけ気をつけてくださいそれ以外は、えー、1桁目が西暦を表していて2桁目が、えー、月を表していると、えー、考えていただいたら大丈夫です次の J14005 はケースナンバーを表してます大事なのは J がつくかどうかそれから数字の最初の2桁ですこれがケースの大きさを表してて J14 4型で、えー、34ミリっていうサイズですね、うんえー、34ミリっていうのはケースのリューズを含めない横幅のことと考えていただいたら大丈夫です、まあ、ちょっとね時代感のあるサイズ感で今となってはだいぶ小ぶりに感じるんですけれども逆にそれがいいっていうね、えー、私は思ってますけど、まあ、ちょっと話は戻してこの J14 型より大きいのが15型 J15 型16型。で小さいのが13型 J13 型14型です、まあ、それぞれね1ミリずつぐらいね大きさが変わるっていうふうに覚えておいてもらえれば OK です、うん、まああのー、この J なんとかっていうか14とかいうのはまあ,あの単位がリーニュっていうねあの単位がフランスの単位が使われてるので伝統的に時計で使われてた単位ですね、うん、それが使われてるんでそれをえーまあ、基準にねこの14とか13とかできてるんで、まあ、普通にねセンチとかの長さの単位の一つやと思ってもらってたらいいと思いますでネットで買う時なんかは、えーまあ、はっきりね出品者の人に聞けばいいんかもしれないですけどそれが本当かどうかもちょっと私疑ってかかって信用してなかったりするんでこの、えー、ケースサイズが分かればですねえー、あこれはちょっと大きめのタイプなんやなとかこれちょっと小ぶりやから、うん、ちょっと小ぶりすぎるなとかであの買う時とかに、えー、値段をもっと出してもええかとかこれはちょっとこれにしたら高いなとかいう判断材料の一つに、ね、なるんじゃないかなと思いますだから J14 型が 34mm っていうのを覚えてたら、まあ、ちょうど中間ぐらいなんでどっちでも対応できると思いますあと一番下に M というねアルファベットがついてると思いますこれはこのケースがマーベルのケースですっていうね意味ですモデルごとにねアルファベットが違っていてユニークなら同じ位置に U のアルファベットが入りますしローレルなら L クラウンなら CW っていうね記号がつきますでムーブメントとケースがねやっぱ入れ替えられてることがねあるんですよね、まあ、修理とかでやむを得なくっていうのも、まあ、あると思うんですけどもこうね買う側からしたら、まあ、ちょっと怪しいのもありますしあとえーせっかく買うのに相場で買うのになんかケース入れ替えられてるやつ買って相場通りお金払ったらちょっともったいないんですよね、うん、そういうのは人気がないんでもっともう捨て値みたいな安い値段じゃないとね、まあ、基本的にはなんか買ってはいけないかなと思ってますで、えー、まあついついねそういうの知らなかったら文字盤とかだけ見てなんかこう飛びついちゃうかもしれないんですけどよくねこういう情報を見てから特にネットで買う場合とかは調べて買わないといけないですね、うん、最後にね
ちょっと誤解がないように注意点をね付け足したいと思いますまあ手に入れるのがね簡単で手軽さとか短さっていうね言葉を使いましたがやっぱりね60年前の時計でね現行品と同じように使うと大変なことになります、えー、精度はあまあ出るものもあれば不安定なものもあったりですね結構個体差もありますしメンテナンスのね部分も大きいんですけど個人的にはねあの1日に30秒以内ならまあ上出来で、まあ、1分以内ならね、まあ、ちょっと休みの日に1日はめて夜外すぐらいだったらまあ大きくずれないんでね、まあ、ありかなというふうには思ってます、うんまあ、本当にね正確な時間が知りたければね、まあ、スマホ見たらいいですしね、うんまあ、どうしてもね精度がいい時計じゃないと困るっていう人はねちょっと厳しいかなと思いますまあ、それはね機械式全般にも言えることなんでまあ、そういう方はねクォートとかそういうのを使ってもらったらいいのかなっていう感じですでえっ、ー、とまあ扱いに関してはですねまあ水あと磁力それから衝撃っていうのはねもう現金です、うん、まあ、赤い文字でね対策も書いてるんですけどねまあ、要するに大事に扱ってくださいってことですね、うんまあ、私なんか雨が強くて、えー、まあ傘をさしてもね少しこう水滴が舞ってるような時なんかはもう時計外してポケットに入れますしね、うん、こういう古い時計使ってる時はあと磁石で締めるタイプのカバンは使わないようにしてますしあと腕時計のベルトを止めてる時に落とさないように D バックルを使ったりしてます D バックルにしとくとまあベルトを止める時にねこう不意にねこうなんか落とした経験多分結構あると思うんですけども、えー、D バックルだと輪っかになってつながってるんで、まあ、もしそういうのでね不意に手,が手から離れても手首から落ちないっていうねところが便利なところですね、うんまあ、そういうちょっと扱いが丁寧な扱いが苦手な人はね厳しいかもしれませんがまあそこまで負担になるようなことでもないんでまあ個人的にはねそこまで。あのまあ、誰もが使える時計なんじゃないかなとは思ってますそれからマーベルを手に入れるのは、まあ、ヤフオクなら2万円ぐらいお店でもねオーバーホール済みを、まあ、保証付きのを買っても、まあ、大体5万円6万円出せばね買えます、うん、で手に,手に入れる金額はね手の届かない価格ではないんですけど、まあ、やっぱり機械式なんで定期メンテナンスが必要になるんですよでお店によってねいろいろあるとは思うんですけどマーベルまああのー、古い時計なんですけれどもそこまで複雑な仕組みじゃないんで1万円から、まあ、1万6000円ぐらいの間、まあ、これが相場ですねオーバーホール代の、まあ、他に別途部品代とかね、まあ、それかかるんで、まあ、上乗せでまかかります、うん、でオーバーホールを、まあ、例えば5年に1回するとしたら、えー、まあね、1回やったら、まあ、例えば2万円ぐらいかかったとしましょうそしたらもう買ったネタになるんですよね、うん、最初の購入金額からすると、まあ、結構大きいんで愛着がないと多分もうオーバーホール出さずにね放り出してしまう方っていうのも結構いると思うんです、まあ、それはそれでね、まあえー、誰かに売ったりねすれば別にいいんでそれはそれでいいんですけれども、えー、クォーツみたいにね買い切りで使えないっていうことはねあのーまあ、重々承知しておいてくださいここまでマーベルの魅力を紹介してきました、まあ、あとそれから古い成功の腕時計にまつわる色の脱線があったんでだいぶちょっと長い動画になってしまいました、えー、聞いていただいてありがとうございます、えー、動画の途中で、えー、1959年の様子をね紹介しましたまだ私生まれてなかったですし記憶もなければ、まあ、当時のことに詳しいわけでもないですでもなんかあれを見てるとねほんと懐かしい匂いがしてね走ってる車なんか見ても、まあ、味があるなあええなあっていう風にね声がなんか漏れてくるんですよね、うんまあ、そういう意味ではなんかこうイメージを消費してるというか、まあ、夢を見て幸せを感じているんだと、まあ、私自身思ってますでもうそのまあ、夢の中でね使われてたマーベルっていうのがまあ手元に今同じものがあってそれをつけて生活してるっていうのがねすごいこう満足感を感じさせてくれてうーんもうなんか震えが来るぐらいねあの嬉しい気持ちになりますやっぱりこう腕時計っていうのがもうより白になってねこうノスタルジックな雰囲気を
自分に味合わせてくれてるっていう本当にまあそういう癒しの効果もねあると私は個人的に思ってますだいぶねスピリチュアルなこと言ってますいろんなアンティーク風とかヴィンテージ風のデザインってあると思うんですよ、うん、雰囲気を出すようにまあ、真似て作る、まあ、コピーですよね、うん、でも今普通に手に入るマーベルっていうのはそういうね、まあ、ちょっと言葉は悪いですけれどもまあ、まがいもんじゃないんですよほんまもんなんですよこのマーベルは、うん、その時代本当に作られて本当に使われてたそれがね今でもこうやって使って楽しめるっていうのが本当にね幸せで幸せでうん、まあ、素晴らしいことなんじゃないかなと思います、まあ、この辺は個人の価値観なんですけども、えーまあ、少しでもねマーベルの魅力っていうのが分かっていただけたら、まあ、光栄ですこのシリーズはここで終わりですが、えー、ではまたね次の動画で皆さんお会いしましょう。